এর আগে আমরা একটা চল্লিশ হাজার মিলিয়াম্পিয়ারের পাওয়ার ব্যাংক বানাইছিলাম তো আজকে আমরা বানাবো আশি হাজার মিলিয়াম্পিয়ারের পাওয়ার ব্যাংক বাজারে যে পাওয়ার ব্যাংকগুলো কিনতে পাওয়া যায় দশ হাজার মিলিয়াম্পিয়ার অথবা বিশ হাজার মিলিয়াম্পিয়ার এই টাইপের পাওয়ার ব্যাংকগুলোতে সাধারণত এই ধরনের সার্কিট ইউজ করে থাকে এই সার্কিটগুলো বাজারে পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকায় কিনতে পাওয়া যায় এবং এই যে ব্যাটারিগুলো পঞ্চাশ টাকা দামে কিনতে পাওয়া যায় এরকম তিনটা ব্যাটারি ইউজ করে এবং এরকম একটা সার্কিট ইউজ করে একটা পাওয়ার ব্যাংক তৈরি করে যেটা বানাতে খরচ হয় তিনশো টাকার মতো আর যেটা আপনারা কিনে থাকেন এক হাজার টাকা পনেরোশো টাকায় এই যে ব্যাটারিগুলো এগুলো সাধারণত সাড়ে তিন হাজার মিলিয়াম্পিয়ার হয়ে থাকে এবং এই রকম তিনটা ব্যাটারি একসাথে জুড়িয়ে একটা দশ হাজার মিলিয়াম্পিয়ারের পাওয়ার ব্যাংক প্রস্তুত করা হয় তাইলে ভেবে দেখেন আজকের প্রজেক্টে আমরা কী ধরনের ব্যাটারি এবং কী ধরনের পাওয়ার ব্যাংক তৈরি করব এর আগে আমরা ঘরোয়া পদ্ধতিতে চল্লিশ হাজার মিলিয়াম্পিয়ারের একটা পাওয়ার ব্যাংক তৈরি করেছিলাম যেটা আপনারা যদি না দেখে থাকেন আই বাটনে ভিডিও দিয়ে দিব দেখে আসতে পারেন আমাদের পাওয়ার ব্যাংকটি এক হাজার টাকারও নিচে হবে কিন্তু পাওয়ারফুল হবে অনেক আর তাছাড়া তাতে একটা ডিসপ্লেও থাকবে এবং তার পাশাপাশি আপনি একসাথে দুটো মোবাইলও চার্জ দিতে পারবেন তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পাওয়ার ব্যাংকটি যথেষ্ট বড় আর এই পাওয়ার ব্যাংকটি মূলত আমি তৈরি করতেছি আমার র্যাসবেরি পাই নো ড্যাম সিউ এবং এই টাইপের যত কম্পোনেন্টগুলো রয়েছে তার পাশাপাশি মোবাইল চার্জ দেওয়া এই সমস্ত কাজে তো এই কাজে আমি এরকম একটা পাওয়ারফুল পাওয়ার ব্যাংক তৈরি করতেছি যেটা আমাকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ব্যাক দিতে পারবে বাই দ্য পাওয়ার ব্যাংকের এই ক্যাসিং দাম আমার কাছে পড়েছে পাঁচশো টাকা কারণ এটাই ডিসপ্লে রয়েছে আমরা আশি হাজার মিলিয়াম্পিয়ারের পাওয়ার ব্যাংক তৈরি করব এই জন্য আমরা চুজ করেছি এক একটা দশ হাজার মিলিয়াম্পিয়ারের ব্যাটারি এই ব্যাটারিগুলো এই ব্যাটারিগুলোর থেকে অনেক বড় এবং অনেক ক্ষমতাশালী সাধারণত এই ধরনের ব্যাটারিগুলো ল্যাপটপে থাকে এরকম ছয়টা ব্যাটারি দিয়ে ল্যাপটপ চলে আর আমাদের ক্যাসিংটিতে আটটা ব্যাটারি লাগানো যায় আমরা আটটা ব্যাটারি লাগাবো কারণ আমরা অনেক পাওয়ারফুল একটা পাওয়ার ব্যাংক তৈরি করতে যাচ্ছি আশি হাজার মিলিয়াম্পিয়ার আমরা একটা প্রফেশনাল পাওয়ার ব্যাংক তৈরি করব এই কারণে আমরা একটা ক্যাসিং কিনেছি আমরা এই জায়গায় কোনো প্রকার জোগার ব্যবহার করতেছি না কারণ আমরা একটা প্রফেশনাল লুকও চাই আর এই হলো আমাদের ব্যাটারিগুলো টোটাল আটটা ব্যাটারি আমরা ব্যবহার করব তো প্রথমে ব্যাটারিগুলোকে আমাদের কাটতে হবে এ থেকে তো গাই সেই জায়গায় আমরা ভোল্ট মিটার ইউজ করে চেক করে নিব আসলে আমাদের ব্যাটারিগুলো থেকে কত ভোল্টের আউটপুট আমরা পাচ্ছি যে কোনো একটা ব্যাটারি চেক করলে হবে আর এগুলো যেহেতু সম্পূর্ণ ব্র্যান্ড নিউ ব্যাটারি দেন প্রবলেম হওয়ার কোনো কথা না দেখতে পাচ্ছি ব্যাটারিগুলো থেকে আউটপুট হলো থ্রি পয়েন্ট নাইন ওয়ান ভোল্টেজ অথবা সাড়ে তিন ভোল্টেজ অথবা চার ভোল্টের মাঝামাঝি এই ব্যাটারিগুলো থেকে আমরা আউটপুট পাবো আমাদের অ্যাসেম্বলি করতে হবে এক এক করে আমরা সবগুলো ব্যাটারি এই জায়গায় বসাবো এই জায়গায় দেখেই বোঝা যাচ্ছে ব্যাটারিগুলো এইভাবে লাগাতে হবে লাগানোর সাথে আপনি পাওয়ার চলে আসে তারপর এক দুই তিন করে সবগুলো বসিয়ে নিতে হবে এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে আমরা ব্যাটারিগুলো লাগাই নিছি আর এখন আমাদের পাওয়ার ব্যাংক আমরা ব্যবহার করে দেখব এখন পাওয়ার ব্যাংকটি চেক করার জন্য আমরা একটা ইউএসবি ঢুকাবো এর ভিতর এবং আমাদের মোবাইলে ফার্স্ট চার্জ সাপোর্ট করে জানি না এটা ফার্স্ট চার্জিং সাপোর্ট করবে কি না আমরা এই জায়গায় চেক করে দেখি চার্জিং তো এটাই ফার্স্ট চার্জিং সাপোর্ট করে না এটাই পাঁচ ভোল্টের মতো পাওয়ার আউটপুট দিচ্ছে আমরা এই জায়গায় লেখাই দেখতে পাচ্ছি এটা হলো পাঁচ ভোল্ট এবং টু পয়েন্ট ওয়ান এমপিয়ারের আউটপুট আমাদের দিচ্ছে এবং এটাই সেভেন্টি সেভেন পার্সেন্ট চার্জ রয়েছে এবং তারপর চার্জ কমতেছে আমাদের এগুলোকে এখন চার্জ করা উচিত কারণ ব্যাটারিগুলো নতুন কিনে নিয়ে আসে এবং এটাকে আমরা খুলে ফেললে এটা কিছুক্ষণের ভিতরে আবার বন্ধ হয়ে যায় এবং লাগানোর পর এটা অটোমেটিকলি চলে এই যেটা আপনার দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা বারো ভোল্টের চার্জার এটা সাধারণত পোকো এফ ওয়ান মোবাইলটাকে চার্জ করার জন্য আমি ব্যবহার করে থাকি এটা ফার্স্ট চার্জিং সাপোর্টেড কিন্তু এই জায়গায় ফার্স্ট চার্জার হয়ে কি লাভ এটা আউটপুট দিচ্ছে আমাদের ফাইভ ভোল্ট টু পয়েন্ট ওয়ান এমপিয়ার অবশ্যই এরকম মতো থাকলে খুব তাড়াতাড়ি চার্জ হবে কিন্তু কমসে কম এক রাত তো আপনাকে চার্জ দিতেই হবে সাকসেসফুলি আমরা পাওয়ার ব্যাংকের ক্যাসিংটাকে লাগাই ফেলছি এবং এই জায়গায় যদি আমরা একটা প্রেস করি তাইলে আমাদের এই জায়গায় চার্জিং কত পার্সেন্ট আছে এটা শো করবে এবং এই বাটনটাই ডবল প্রেস করলে আমাদের একটা ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলবে এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন এটা দিয়ে মোটামুটি রাস্তাঘাট চলার কাজ তো আপনার হয়েই যাবে এর পাশাপাশি এটা একটা সুবিধা আছে যে আপনি দুটো চার্জার দিয়ে চার্জ করতে পারবেন এটাকে এই জায়গায় দেখেন একটা আছে এই জায়গায় আরেকটা অর্থাৎ আপনি দুটো মোবাইলের চার্জার ইউজ করে পাওয়ার ব্যাংকটাকে চার্জ করতে পারবেন জানি না কেন এরকম দিছে হয়তো বেশি তাড়াতাড়ি যেন চার্জ হয় এই কারণে দুটো চার্জার ইউজ করার সিস্টেম দেওয়া এখন এটাকে আমরা চেক করব র্যাসবেরি প্যাইয়ের সাথে যে এটা আমাদের র্যাসবেরি পাই অর্থাৎ আমাদের মিনি কম্পিউটারকে পাওয়ার করতে পারবে কিনা এটা লাগানোর পর এই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের র্যাসবেরি পাই আলো বিলিং করছে এবং র্যাসবেরি পাই সাকসেসফুলি চলবে এই দিয়ে তো এই ছিল আমাদের পাওয়ার ব্যাংক